Hello dear students. Now we will discuss in the textbook the third chapter. Chemical messages for homeostasis. This is the endocrine system. This is the third chapter. We will discuss the focus area points. That is the concept of the concept. Okay, anyway, we chapter in the body of another organ system. That is the endocrine system. First chapter is the nervous system. This nervous system is continuous. It is the endocrine system. endocrine system? This endocrine system is the nervous system. This is the nervous system. This is the combined effect. After effect, we have body control and coordination. If you have a nervous system, you have a function of control and coordination. This is the same function as we do in the endocrine system. So, if you have a body, you have a control of the body. You have a control of the body. You control of the body. You have a character of the body. In the third chapter, we have the body of the endocrine system. That is different from the endocrine gland. The gland is secreted in the chemical substance, which is called hormones. Hormones are the function of the body. We have the main chapter in the third chapter. If we have a focus area, we have the role of insulin and glucagon. Insulin is a hormone, that is glucagon. This is the role. What is the role? Blood glucose level regulates. We have an optimal level of glucose in our blood. We regulate the amount of glucose in the amount of insulin and glucagon. We have two pancreatic hormones. We have to secrete these two hormones in the function. Okay, that's the role we have to learn. The second one is diabetes. Diabetes is a cause of the symptom. The third one is calcitonin, that is the parathormone. Calcitonin and parathormone are regulated by calcium level. That is the regulation of the blood level of glucose level. The third one is insulin and glucagon. The third one is calcitonin and parathormone. The third one is the third one. The third one is the pancreas. Pine dua amat ayat, nama kita kalsi ayat, mana perut ada dua hormon. Tiga amat ayat, nama kita somatotropin, growth hormon de. Aur growth hormon de variation mula ni dah, na, cila, perasaan ni lah, ayat dwarfism, jayjandisism, ada pola tu, na, ekromegali. Ini tiga condition tu, ada ni de cause tu, ada ni de symptom tu, beri kian ni de. Pine ayat tu ayat pheromones, pheromones ni de example tu, ada ni de function. Ayat tu ayat plant hormones, selain ni de plant growth regulators. Ada ni artificial ni, ada apa tu ni natural. Natural ayat ni ada ni dua type pun. Ada ni ni kita beri kian ni lah de natural ayat ni lah plant hormones ni, ada ni de function. Ada ni elo elo. Agar pada oksinum, gibberellinum, etilinum, abscisic acid ni, allo fokus ni ni le kodit ni lah de. Cytokine ni ni ada ni lah. Okay. Now, you are learning about this chapter. Now, we will learn about one concept. Why is it the question of revision? That is the previous year. We will do the gesture analysis. Okay. First, we will come to pancreas. Pancreas is a gland. It is an endocrine gland. Okay. Endocrine gland is not only one of the functions. That is what you are going to do now. Pancreas is a gland and it has a position in our body. It is called Duodenum. It is called Small Intestine. The first part is Duodenum. It is called Duodenum. It is called an endocrine gland. We will take a look at this pancreas. We will take a look at a cluster of cells. A cell is a cell. Okay, in the pancreas, there are some cells in this cell. We call it the name of this cell. Islets of Langerhans. Langerhans is a scientist. First, it is reported. Islets of Langerhans. What is the Islets of Langerhans? It is a cluster of cells in the pancreas. In the pancreas, there are cells in the pancreas. That is the Islets of Langerhans. In the Islets of Langerhans, there are two types of cells. Alpha cells and beta cells. Now, let's learn the label. Let's take a look at this picture. 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 
ए आलफा सेलस नंबर वाले कुमारी आलफा सेल अदर पिंक कलर का इन बीटा सेलस बीटा सेलस ब्लू कलर का अब रू ट सेल आलफा सेल बीटा सेल आलफा सेल प्रोड्यूस ए हॉर्मोण कोलड्ड ग्लूकोण ग्लूकोण हॉर्मोण प्रोड्यूस आलफा सेल बीटा सेल प्रोड्यूस ए हॉर्मोण को इंसुलीन आलफा सेल आ प्रड्यूस ग्लूकोण ए जी पढ़ी वे बीटा सेल आ प्रड्यूस इंसुलीन बी ई ऐड पढ़ी वे आलफा सेल प्रोड्यूस ए जी ए जी पढ़ी सिम कुछ कूड़ी एलुप ए जी कैमिस्ट्री पढ़ी सिलवर ना वेलिने इंडिकेट ई ए जी ना पोटास्यू के अल सोडियन एन एलो अल सिलवर डिनोटे ए जी कोड वो अब ए जी ओरत वे एलफा सेल जी आलफा सेल प्रोड्यूस ए हॉर्मोण को ग्लूकोण आंसप्त ओरत वे इन एंसुन ग्लूकोण फंगशन इंसुलि फंगशन पर सल अंब नमुक इवर रुपए आक्षन नोक नमुक आ फंगशन वह अद ईसी नम्बर ब्लड नोक आ ब्लड नोर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोस वण मार्क क्वस्टन नोर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोस इन ब्लड एत्र सवेंटी टू वण हंड्रड आी ग्राम पेर हंड्रड्ड मिली लीटर अगर पढ़ी वे नम्बर ब्लड एत्र ब्लड नूर एम एल हंड्रड्ड मिली लीटर ब्लड नोक और प्रश्न नोर्मल हेलती आईटरा बॉडी एत्र ग्लूकोस वेण सवेंटी डे अद वण हंड्रड्ड आन वन टेल वाली वेम अदत्र ग्राम आो अल मिली ग्राम जस्ट मिली ग्राम क्वाटी आरुद सवेंटी टू वण हंड्रड्ड आी ग्राम पेर हंड्रड्ड एम एल इन ई ग्लूकोस अलव इतने कूड़ान पा कुान पा आई श्रद्धि ग्लूकोस अलव ईर सी डे वण हंड्रड्ड आडल अब कूड़ान पा कुान पा ओके आज श्रद्धि इन अदे नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कूड़ी विचार ग्लूकोस अलव कूड़ी ओके ग्लूकोस अलव कूड़ी कहना अमेर नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कूड़ी हई आई अमेरान हॉर्मोण इंसुली अपड़ाण नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कूड़ा अब आोडक्षन कूड़ी इंसुली प्रोडक्षन कूड़ी ए इंसुली प्रोडक्षन कूड़ा इंसुली एंतुम ई कूड़ी ग्लूकोस नोर्मल लेवल अब श्रद्धि लेवल ऑफ ग्लूकोस इन ब्लड हई आई कई प्रोडक्षन ऑफ इंसुली कूड़ी अब ऑटोमाटिकली प्रोडक्षन ऑफ ग्लूकोण डिक्रीस ओके ई रु हॉर्मोण आोणिस्ट आोणिस्टिक इन नेचर टेस्ट का ओपसीट एफक्ट आय श्रद्धि अगर रू हॉर्मोण रू स हॉर्मोण पढ़ी एंो इंसुली अपोसीट आक्षन आर ग्लूकोण अवर परस्पर आोणिस्ट वे एक्सापि ना कैलसीटोणी अद पारातोर्मोण कैलसीटोणी एपोसीट आक्षन आर पारातोर्मोण अब अमक आोणिस्टिक पेर वे ओके अब ना ब्लड इंसुली नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कूड़ी कहना अब प्रोड्यूस हॉर्मोण इंसुली इन ऐपसीट आक्षन नोक एपड़े नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कुछ ना ग्लूकोस फुड्डू कई अब अगर सीचल संभव नम्बर ब्लड ग्लूकोस अलव कुछ ग्लूकोस अलव कुछ पा इलामर नोर्मल लेवल वे अगर ग्लूकोस अलव कुछ लो आई कई प्रोडक्षन ऑफ ग्लूकोण इंक्रीस ग्लूकोण प्रोडक्षन कूड़ी प्रोडक्षन ऑफ ग्लूकोण इंक्रीस ए ग्लूकोण प्रोडक्षन कूड़ा ई कु ग्लूकोस लेवल ने कूटा हेलप हॉर्मोण ग्लूकोण अब ग्लूकोण अलव कुछ ऑटोमाटिकली आोणिस्ट नेचर अब इंसुली अलव डिक्रीस अब श्रद्धि ईर ओरत वैचा मे ग्लूकोस अलव कुछ अूटा हेलप हॉर्मोण इंसुली इन ईवन ग्लूकोस अलव कुछ विचार 
ओके ग्लूकोस अलव सोरी ग्लूकोस अलव नमें बॉडी कूड़क विचार ग्लूकोस अलव हई आई कल ग्लूकोस अलव हई आई कल अ सहायक हॉर्मोण इंसुलि एपड़ाण ग्लूकोस अलव कूड़न अब इंसुल अलव ऑटोमाटिकली कूड़म इन नमें बॉडी ग्लूकोस अलव कुछ लो प्रशन ऑफ ग्लूकोस ना बॉडी लो लेवल ऑफ ग्लूकोस वे ग्लूकोस अलव कुछ अलव कूट कूट सहायक हॉर्मोण आर ग्लूको ओके कूड़ी श्रद्धि एपड़ाण नमें बॉडी ग्लूकोस अलव कुटा हेलप आर ग्लूको एपड़ा ग्लूकोस अलव कूड़न कूड़क अरकान हेलप इंसुलि कूड़ी कुन हेलप इंसुलि कुे कूटा हेलप नमें ग्लूको इन एवर आक्षन इंसुलिन ग्लूकोस अलव कूड़क अम्म ग्लूकोस अलव कूड़क अरकेंडा नमें इंसुलि अब एन इंसुलि ग्लूकोस अलव कुमेंट सेलुला अप्टे ऑफ ग्लूकोस मोलिकूल नमें सेल ब्लड ब्लड निरचे ग्लूकोस ब्लड ग्लूकोस अमौंट कूड़ल अब आर वो इंसुलि वरु इंसुलिव अधिक सवेंटी टू वन हंड्रड्डा टेन मैं कूड़ल अब इवेदा आंदाण इंसुलि वन इंसुलि रोल ग्लूकोस अलव कुमार अब इवड़े सेल इवे कुे सेलस ई सल आरे को इवड़े एक्सट्रा ग्लूकोस इवड़े एक्सट्रा ग्लूकोस ई सल को आर नमें इंसुलि सेलुला अप्टे ऑफ ग्लूकोस मोलिकू अब इंसुलि इंसुलि कूड़ी निका कु अब अवे कूड़ी निकलते इंसुलि अड़े सदान सेलुला अप्टे ऑफ ग्लूकोस इन इंसुलि अलग कुंसुलि ग्लूकोस अलव कुमार मेथड इवे एक्सस् ग्लूकोस अवे कुरे ग्लूकोस अधिक ई अधिक ग्लूकोस ग्लैकोजन पर फोमिले ग्लैकोजन पर फोमिले लिवर अद मसिल वी एक्सट्रा आईट ग्लूकोस ब्लड एक्सट्रा का ग्लूकोस और स्टोरेज फोम और स्टोरेज फोम ग्लैकोजन पर रूप अवड़े कुरे ग्लूकोस ग्लैकोजन अब संभव इवड़े ग्लूकोस अलव कुछ अब श्रद्धि इंसुलिंदो नमें बॉडी अलग ब्लड ग्लूकोस अलव कूड़न आ टाइम आ ग्लूकोस इंसुलि इंसुलि ब्लड अधिक सेल्कू सेलुला अप्टे इंक्रीस अलग ब्लड अधिक ग्लूकोस मसिल लिवर वे ग्लैकोजन मैं अदान आोल इंसुलि इन ग्लूको एपड़ाण नमें बॉडी ग्लूकोस अलव कुछ ना ब्लड ब्लड तीर ग्लूकोस ग्लूकोस एने ग्लूकोस एंण इवेट नोर्मल लेवल मैं अब वे हॉर्मोण आर ग्लूको ग्लूको एंू कणवेट दि ग्लैकोजन स्टोर्ड इन द लिवर लिवर मसिल आर स्टोर वे ग्लैकोजन पर रूप ग्लूकोस स्टोर वे पशेव आर ग्लूकोस अंतु ओके ग्लूकोस ग्लैकोजन आक इंसुलि ग्लैकोजन ग्लूकोस आर ग्लूको अब ग्लूको ए ना ब्लड इवे लिवर विचार लिवर 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 निरच ग्लैकोजन ई ग्लैकोजन ऐसी ग्लूकोस ब्लड ग्लूकोस अलव कूट हॉर्मोण ग्लूको रेम सिंधसाइज ग्लूकोस फ्रम अमो आसीड ओके ग्लूकोस अमो इवे तीर ग्लूकोस अब एने ग्लूकोस ग्लूकोस एवडूम अमो आसीड अमो आसीड प्रोटी बेसीिक यूनिट प्रोटी ना चाक नमु अमो आसीड कई अमो आसीड वे ग्लूकोस आरान आंशन ग्लूको अब इत्र क्यों श्रद्धि इंसुलि ग्लूको नाइट श्रद्धि पढ़ी परस्पर मारीप 
इन इत कईर ग्लूकोसाइट अलग ईर पाक्रियास बार डिस्ी पढ़ी अदान डयबटी आ डिसी पेरा डयबटी डयबटी रु रीसन आीसन अगर नंबर पढ़ा डिस्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुली अब डयबटी डयबटी क्लिनिकली रफेड कंशन वेन दि लेवल ऑफ ग्लूको बिफोर ब्रेक्फास्ट ईस् अब वन ट्वेंटी सिक्स मिलीग्राम पे हंड्रड्डे एम एल नोर्मल लेवल पर ग्लूकोस नोर्मल इंटेल वरेंद्र पशे इन कूड़ी 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 नूटी इवती अपरते नूटिवता मिलीग्रामे कूड़ी अब ब्लड ग्लूकोस एमौंट कूड़ा कूड़ीटेत्र नूचिवे कूड़ा ईर कंशन न्लिनिकली डयबटी ई डयबटी रु रीसन आदमी रीसन पर डिस्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुली नमें बॉडी इंसुली एमौंट कु इंसुली प्रोडक्शन कुंसुली प्रोडक्शन कुछ संभव इंसुली प्रोडक्शन कुछ कूड़ी ग्लूकोस मेरे कुटे वरू इंसुली वे इंसुली नूचि कहिजर एमौंटे आर वे इंसुली वे पशे ना बॉडी इंसुली अलव कुछ इंसुली अलव कुमें डयबटी रीसण आव इन ई इंसुली प्रोडक्शन कुरसण डिस्ट्रक्षन ऑफ बीटा सल नमें बॉडी बीटा सल अल इंसुली प्रड्यूस पाक्रिया कुरे बीटा सल ई बीटा सल इंसुली प्रोडक्शन प्रोड्यूस बीटा सल अव नशिचु डिस्ट्रक्टू डिस्ट्रक्षन ऑफ बीटा सल संभव अफ्टर एफक्ट आई इंसुली एमौंट कु इंसुली एमौंट कु ब्लड ग्लूकोस एमौंट ग्राजली इंक्रीस ओर इनबिलिटी ऑफ सेल्स टू यूटिल द इंसुली प्रोड्यूस्ड इन इंसुली प्रोडक्शन कुरान डयबटी कारण आ इंसुली प्रोडक्शन कुरान्ल रू कमान डिस्ट्रक्षन ऑफ बीटा सल इन रामा इवे बीटा सल बीटा सल बीटा सल प्रोड्यूस इंसुली प्रोड्यूस पशे आ इंसुली आर् यूटा पेट नमें सेलस यूटिलेस पेट अब ए डयबटी संभव क्लिनिकली डयबटी इधर ब्लड नोर्मल लेवल ऑफ ग्लूको इन एमौंट वन ट्वेंटी सिक्स कूड़ा नंबर पर डयबटी इन डयबटी रीसन पर डिस्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुली इंसुली अलव कुमार इंसुली अलव कुरान्ल रु रीसन बीटा सल नशिक अलग रामाव बीटा सल प्रश्न इंसुली पशे इंसुली आर् यूटिलेस पेट नमें सेलस यूटिलेस पेट इत्र डयबटी रीसन इन डयबटी सीमटमस एंक्रीस्ड अपट विशप कूड़ा अल दाह कूड़ा तेस्ट कूड़ा फ्रीक्वेंट यूरीन इटक मूत्र अब इत्र सीमटमस इत रीस अब एयबटी चो डयबटी ब्लड ग्लूकोस एमौंट वन ट्वेंटी सिक्स कूड़ा कंशन पर डयबटी असन फस्ट सेंटनसोर पारग्राफि लास्ट सीमटमस का पू अब रू सीमस रू सीमस करक्ट पढ़ी वे इन इन और डयग्नोस्ट नमुक डयबटी मनसा पू मूस नाम ब्लड ग्लूकोस एमौंट टेस्ट नोकिया मे ओके अत्र मैं इवे यूरीन वैचे बेनडिक सोल्यूशन अगर टेस्ट टेक्स्ट बुक वे जस्ट वाई नोक अत्र वाइडाइट आवश्यक ओके इन नमुक अड़ रू हॉर्मोण पारा तोर्मोण अल कैलसीटोणि ई पारा तोर्मोण प्रोड्यूस तैरोयड पारा तैरोयड ग्लैंड पारा तैरोयड ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोण आने पारा तोर्मोण तैरोयड ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोण आने कैलसीटोणि अब ई रु क्यों जस्ट ओरत वे तैरोयड ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोण कैलसीटोणि इन पारा तैरोयड ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोण आ पारा तोर्मोण ई रु हॉर्मोणस नमें ब्लड कैलसी एमौंट कंट्रोल ब्लड ग्लूको एमौंट कंट्रोल रू हॉर्मोणस इंसुली ग्लूकोण इन कैलसी एमौंट कंट्रोल रू हॉर्मोणस आर के कैलसीटोणि पारा तोर्मोण अल कैलसीटोणि प्रोड्यूस तैरोयड ग्लैंड पारा तोर्मोण प्रोड्यूस पारा तैरोयड ग्लैंड 
ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒൻപതിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഇടയിൽ അത്രയും മില്ലിഗ്രാം കാൽസ്യം വേണം ഇനി അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലിൽ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഇനി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം ആരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തായിരിക്കും കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കൂടിയ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ കുറച്ച് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂടിയതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഹോർമോണാണ് ഏത് കാൽസിറ്റോണി കൂടിയ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ കുറച്ച് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഹോർമോണാണ് ഏത് കാൽസിറ്റോണി ഇനി എങ്ങനെയാണ് കാൽസിറ്റോണിന് ഈ കൂടിയ അളവിനെ കുറയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യും പ്രിവെൻറ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ബോൺസ് ടു ബ്ലഡ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ബോണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബോണിൽ നിറച്ചു ആരുള്ളത് കാൽസ്യം ഉണ്ട് ബോണിൽ നിറച്ചു ആരുണ്ട് കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രിവെൻറ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ബോൺസ് ടു ബ്ലഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പം ആരുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി ഓക്കെ ഈ കാൽസ്യ ഇപ്പം ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി അപ്പം കാൽസിറ്റോണിൻ വന്നു കാൽസിറ്റോണി എന്താ ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് കാൽസിറ്റോണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി കാൽസ്യം വരാൻ പാടുണ്ടോ ബോണിൽ നിറച്ചും കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഈ ബോണിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് ആകപ്പാട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാൽസിറ്റോണിൻ ഈ പ്രോസസ്സിന് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ബോണെ ബോണിലുള്ള കാൽസ്യത്തിനും കൊണ്ട് ഈ അവിടെ നിന്നോ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൂടുതലാണ് കാൽസ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് എന്ത് വേണ്ട ഒരു മിക്സിങ്ങും വേണ്ട എന്ന് പറയും ആര് പറയും കാൽസിറ്റോണി ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കുറെ എന്തുണ്ട് കാൽസ്യം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ കാൽസ്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും എക്സ്ട്രാ കാൽസ്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബോണിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കൂല കാൽസ്യത്തിന് ഇനി ബ്ലഡിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തിനൊക്കെ ആരൊക്കെ കൊടുക്കും ബോണിന് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന് എമൗണ്ടിനെ നോർമലാക്കും ഇനി രണ്ടാമത് കേസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കും കുറഞ്ഞാൽ എന്താക്കണം അതിനെ കൂട്ടണം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ എങ്ങനെ കൂട്ടുക ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രിവെൻറ് ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബോൺ ഇങ്ങനെ ബോണിലേക്ക് പോയിട്ട് ബ്ലഡിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആണ് ഇവിടെ ബോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് അപ്പം ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ബോണിലേക്ക് ഇനി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആര് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും പാരാത്തോർമോൺ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമതായിട്ട് പാരാത്തോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുക റിയബ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ഫ്രം കിഡ്നി നിങ്ങൾ ഒൻപതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന കുറെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ കിഡ്നിയാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റിനൊക്കെ എന്താക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള റിയബ്സോർപ്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാൽസ്യത്തിന് എന്താക്കും ബ്ലഡിലേക്ക് റിയബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യം കുറവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കും കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം
ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ജി എച്ച് എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഈ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടാനോ കുറയാനോ ഒന്നും പാടില്ല അതെപ്പോഴും ഏതൊരു ഹോർമോൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വരണം അതിൻ്റെ അളവ് എന്താവും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ കൂടെ കുറേ ചെയ്താൽ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ചില കണ്ടീഷന് കാരണമാകും ആ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് ജെയ്ജാൻറ്റിസം രണ്ടാമതായിട്ട് ഡുവാർഫിസം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ആളാണ് ആര് അക്രോമെഗലി ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾക്കാർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ജെയ്ജാൻറ്റിസം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് ജെയ്ജാൻറ്റിസം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഈ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഗ്രോത്ത് ഫേസ് നമ്മുടെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ ടീനേജ് ടീനേജിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും വളരുക ഈ ടീനേജിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഉണ്ടായി അതെന്തിന് കാരണമാകും ഈ ജെയ്ജാൻറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷന് കാരണമാകും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ജെയ്ജാൻറ്റിസം ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഇൻക്രീസസ് ജ്യൂറിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടാൻ കാരണമാകും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ജെയ്ജാൻറ്റിസം ജെയ്ജാൻറ്റിസം ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് ഡുവാർഫിസം ഡുവാർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ ഈ ഒരു സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയാം ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ സൊമാറ്റോട്രോ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ കണ്ടീഷനാണ് ജെയ്ജാൻറ്റിസം ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഡുവാർഫിസം ഡുവാർഫ് അതായത് ചെറിയ ഹൈറ്റ് കുറയും ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് അക്രോമെഗലി ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ കോസ് ബൈ ദി എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ജെയ്ജാനിസം ഇനി ഈ അക്രോമെഗലിയിലും എന്താ സംഭവിക്കുക സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്രോമെഗലിയും ജെയ്ജാനിസം തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ് വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അക്രോമെഗലി ആൻഡ് ജെയ്ജാനിസം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അക്രോമെഗലി പക്ഷേ ജെയ്ജാൻറ്റിസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലാണ് ബോഡിയിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അത് ജെയ്ജാൻറ്റിസം ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്രോമെഗലി ഇനി അക്രോമെഗലിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബോൺസ് ഓൺ ദി ഫേസ് ജോസ് ആൻഡ് ദി ഫിംഗേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബോൺസ് ബോൺസ് ഫേസിലുള്ള ബോൺ വലുതാകും അതേപോലെ തന്നെ ജോ അതേപോലെ ഫിംഗർ ഇതിനൊക്കെ വലുപ്പം കൂടും ഓക്കെ അപ്പം ഫേസ് ജോ അതേപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ബോൺസിൻ്റെ വലുപ്പം എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സിംറ്റമാണ് അക്രോമെഗലിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ഫിഗറൊക്കെ എക്സാമിന് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആണ് അക്രോമെഗലി ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ ജെയ്റ്റാൻറ്റിസവും ഡോർഫിസവും ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫെറമോൺ ഫെറമോൺസ് എന്താണ് ഫെറമോൺസ് ഫെറമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ
फेसिलिटेट कम्यूणिकेशन अट्ठे कम्यूणिकेट वे नमक कम्यूणिकेशन वे नमुक संसा पशे बाकी ओर्गानिस संसा पो अब इन कुछ कम्यूणिकेशन मेथड्स आ फेरमोण मेन यूस कम्यूणिकेशन वे इन फेरमोणस मेन फंगशनस अट्राक्टिंग मेट मेट संभव और फीमेल आने मेट मेल मेल आने मेट फीमेल अब अब ओपिट सेक्सें अट्राक्टिया वेट इवर यूस फेरमोण यूस अब मेल अद सर्टन फेरमोण सक्रियेट आ फेरमोण स्मेल अलग आ फेरमोण ने ईडेंटिफाई फीमेल अट्राशन का अब अट्राक्टिंग मेट Then informing availability of food. और इस तरह तुम्हारे लिए बहुत टेबल अड़ते थे आवडे कुछ बंजर सारे इड़ा. अब कुछ चीज़ नहीं लेने के अंदर कारण आवडे कोरे एक उरुम्बू ऐरना कारण. अब आदि आवडे ऐसे लिए उरुम्बू बंदे मनसे लागू. नेट उरुम्बू बंदा कुम आदि सर्टेन फेरमोंड्स ने सेक्रीटी. आ फेरमोंडे आ एक उस प्रसंस आईडेंटिफाई � उरुम इन वरी वरीवे अद संभव मुंब पर सर्टन फेरमोण सक्रियेटी अब प्रसन्न मनसिट बैकलिंग ना डिप्लिन वरी वरी वरूँ वे फंगशन एचाले सिग्नलिंग डेजे अपकड़े अद कम्यूणिकेट इतने कम्यूणिकेशन मेन पर्पस फेरमोण कम्यूणिकेशन फुडो अल मनस डेजर सीचन आो अब मनस अब अूस कैमिकल सब्सटनस नमें फेरमोण इन फेरमोण अच्छे वे क्यों सोश्यल इंसक्ट अब नाम सोश्यल बी ह्यूमन सोश्यल बी पर ना सामूह जीविका आदल सामूह जीविकन ओर्गानिस अल तेनीच चेदल टर्मेट अब इवर के संभव इवर के आई आोसैटी आई जीविका इवर के हेलप प्रोड्यूस फेरमोणस हेलप हणी बी आर्म टू लीव इन कोलनी अगर कोलनी आई लीव वे हेलप इन इन एक्सापि मस्क डीर् मस्क डीर् प्रोड्यूस मस्कोण मस्कोण एक्सापि मस्कोण ना कस्तूरी मैं कस्तूरी मैं प्रोड्यूस कस्तूरी अलग मस्कोण इतने एक्सापि फेरमोण एक्सापि ना स्मेल पे वे एक्सापि सीवट क्या वेरगुन पर मलयाल सीवट क्या प्रोड्यूस सीवट अब फेरमोण एक्सापि पे फेरमोण एक्सापि फीमेल सिल्क वो मोत् सिल्क वेमि मोत् सिल्क वेम अ मोत् मोत् निशाशलभ ई मोत् प्रोड्यूस और फेरमोण बोंबिको बोंबिको एक्सापि फेरमोण एक्सापि फीमेल सिल्क वेम ते सिल्क वेमि मोत् आम श्रद्धि अड़ टोप अब नी फेरमोण नमुक आर्टिफिष्यलि प्रोड्यूस नमुक लाबिल आर्टिफिष्यलि प्रोड्यूस इन आर्टिफिष्यलि प्रोड्यूस फेरमोण ए यूस पेस्ट कंट्रोल ऐसी पेर्टिकुलाट नमें मेन क्रोपिने बाधिक ऐसी पेस्ट आ पेस्ट कंट्रोल वे यूस अद अग्रिकलचल फीलडिल ई फेरमोण आर्टिफिष्यलि प्रोड्यूस फेरमोण नमुक यूस इन अड़ टोपिक प्लान हॉर्मोण प्लान हॉर्मोणस वे पेरान प्लान ग्रोत रेगुलेट प्लान ग्रोत रेगुलेट ई प्लान ग्रोत रेगुलेट अलग प्लान हॉर्मोण कंट्रोल आडिनेट लाइफ आक्टिविटी इन प्लान प्लान कुरे लाइफ आक्टिविटीस प्लानक आक्टिविटीस कंट्रोल को कैमिकल सब्सटनस प्लान हॉर्मोणस अलग प्लान ग्रोत रेगुलेट अक्सापि ऑक्सीन जिबरलि सैटोकि नमें एथलिन इन एक्सापि ओके अब नमुक ओर नोक फस्ट वण ऑक्सी प्लान हॉर्मोण एक्सापि ऑक्सी ऑक्सी फंगशन एचल ग्रोत सलिटे ग्रोति हेलप फंगशन पढ़ी वेकनाटो सलिटे इलोंगेशन सलिटे ग्रोत सलिटे वेलप सलोंगेटिया वेट प्रमोटिंग द ग्रोत ऑफ टर्मिनल बेड अब टर्मिनल बेड इतर स्टेम आ स्टमिटे ऐटों अटत का इधर टेर्मिनल बड्ड ई टेर्मिनल बड्डि ग्रोति हेलप हॉर्मोण आक्सी 
ഫ്രൂട്ട് ഫോമേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിൻ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിൻ്റെ നാല് ഫങ്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഇലോങ്ങേഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബഡ്സ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഫോമേഷൻ പിന്നെ അടുത്ത ഹോർമോണാണ് ജിബറിലിൻ ജിബറിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജേമിനേഷൻ എന്താ ജേമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഈ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഫുഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വിത്ത് ആക്ച്വലി മുളയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റോർഡ് ഫുഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജേമിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജിബറിലിൻ ജി ജേമിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ജിബറിലി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂടി സഹായിക്കും സ്പ്രോട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇലകൾ വിരിയാനിൽ സഹായിക്കും ഇനി അടുത്ത ഹോർമോണാണ് സൈറ്റോക്കിനിൻ സൈറ്റോക്കിനിൻ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താവും ഗ്രോത്ത് മാക്സിമം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സെല്ല് ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആ സെല്ല് എന്താവും അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങളിപ്പം സെല്ലാണെങ്കിൽ അത് ചില സെൽസ് ക്ലിയർ ആൻ കൈമ ആവും ചിലത് കോളൻ കൈമ അങ്ങനെ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പം സെല്ലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ ആരുടെ ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോ കൈനീനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെല്ല് സൈറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് സെൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ സൈറ്റോളജി പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എട്ടാമത്തെ പാടത്ത് നിങ്ങൾ സൈറ്റോളജി പഠിക്കും സൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് സെൽ സ്റ്റഡി സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സൈറ്റോളജി അപ്പം സൈറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെല്ലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മൂന്ന് മാരുടെ ഫങ്ഷനാണ് സൈറ്റോക്കിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഹോർമോണാണ് അബ്സിക്ക് ആസിഡ് അബ്സിക്ക് ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡോർമൻസി ഓഫ് എംബ്രിയോ അപ്പോൾ എന്താ ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം മഴ പെയ്യുന്ന മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പുല്ലുണ്ടാവുന്ന കാണാം അല്ലേ പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ മണ്ണിലൊക്കെ പുല്ലിൻ്റെ അളവ് ചെടികളുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിറച്ച് ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ആ ചെടി ഉണങ്ങും അല്ലെ ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ചെടി ഉണങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവും മണ്ണിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ വിത്ത് അതിന് തോന്നിയ സമയത്ത് മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് മുളയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആ വിത്തിന് തോന്നി അതിന് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടി വെള്ളം ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ലതാ തോന്നുക ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അത് മുളയ്ക്കുക അല്ലേ അൽ അത്രയും സമയം അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഡോർമൻസിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അനങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഫേവറബിൾ ആവുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എന്താവുക അത് മുളയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോർമൻസി എംബ്രിയോൻ്റെ ഡോർമൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഏത് അബ്സിക്ക് ആസിഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ പഴുത്ത ഇലയും പഴങ്ങളൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഏതാണ് അബ്സിക്ക് ആസിഡാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഹോർമോണാണ് എത്തിലിൻ അപ്പോൾ എത്തിലിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ നാല് ഹോർമോണ് ആ നാല് ഹോർമോണും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എത്തിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്യാഷ്യസ് ഹോർമോണാണ് ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് ഏത് എത്തിലി ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി എത്തിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യമാണത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാണ് എത്തിലിൻ അതൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ദ ഹോർമോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം ഏതാണ് എത്തിലിൻ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് എക്സസ് എമൗണ്ട് കോസസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ
ripening of leaves and fruit. What is that? That is correct. You can see that plant hormone is ripening. Ripening of what is it? Gibberlin is it? No. Cytokinin is it? No. What is it? Dropping of ripened leaves and fruit is it? Abscessic acid. What is it? The last hormone is ripening of leaves and fruit. The function is correct. Then, we have ripening of leaves and fruit. Ripening of leaves and fruit. What hormone is the function? Ethylene. Answer is ethylene. Ethylene is a gas formula. Gaseous formula is a hormone. Now, we have to ask the question. We have to ask the question. Growth hormone is a little bit. There are some questions. First question. The question is complete the illustration. A complete the answer. C complete the answer. 2, 3. A is the disorder in this side. This is the symptoms of the body. Excessive growth of the body. Body is excessive growth. We will say that we will say that. Now, what are the symptoms of the acromegaly? Is it not the growth? No, it is not the growth. Now, what are the symptoms of the C? Sorry. Acromegaly symptoms of the acromegaly? एन वरना ले जाई चांदी सम एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ़ दी बॉडी अक्रोमेगली ये डे सिंडम्स आने चुलू टू न वरने टी चोइस चला अक्रोमेगली के अंदर क्या ने सिंडम्स है इंक्रीस्ड ग्रोथ ऑफ़ बोन्स इन फेस जॉ फिंगर्स अदर क्या ने अक्रोमेगली ये डे सिंडम इनी मोना हम ते डिसीज़ आप ऐडा एरिकिंग ग्रोथ Dwarfism. Dwarfism is the excessive growth of the body. It is the opposite of the body. It is the growth of the body. If you look at the correct sentence in the text book. Dwarfism is another stage called Dwarfism. Production of production decreases during the growth phase. That is the symptoms correct. If you look at the excessive growth, you will see the growth of the body. ओके आरी कार्य निगलो औरता हमारे बॉडी डे ग्रोथ कोरेया डिक्रीस्ड ग्रोथ ना अवधा में किंदा काम सिम्टाइट कोड का डिक्रीस्ड ग्रोथ अगले ग्रोथ इन डे रेट कोरेया आरी कार्य नमक के द्वार फिसते ने सिम्टामाइट कोड काम है टूम अक्रोमा के लिए डे सिम्टाम ऑलरेडी टेक्सटबुक के तारने ट्रेंड आदमी औरत वेच्चा हमारे नी � here is a lab report. Table showing the blood glucose level of 4 persons is given below. Analyze and answer the questions. 4 of the blood is given below. That is the glucose level. A is 108, B is 210, C is 52, D is 74. Identify the persons having normal glucose level. Normal glucose level is 72. 110. अब आदिन डे डेले पढ़ने आल कर आ रहे क्या आने एंड ये मात्रा इतिहास मार का हो पिन आ रहे क्या आने परसेंट्स ताने चोइ चल दे नॉर्मल आइटल लदे डी इवर के एंड पेर को अंदर आने नॉर्मल आन विच परसेंट इस डायबिटिक आने आने डायबिटिक ग्लूकोस ने अलग कोरेन आल आना कोडिया आलानो 126 � B patient, B is a person who is a diabetic patient. Now, what is the cause of diabetes? Diabetes is a cause of decreased production of decreased production of insulin. Production of insulin. Insulin production is a cause. That is the diabetes reason. What are the main symptoms? Frequent urination, increased thirst and hunger. अपन आवारे डायबिटिस साइट बंदा बैठे रहला लाख कंसेप्टियम पे उल्पड़न आवारे क्वेश्चन आने दे नाना इट्स रद्दीजी चाहिए आठवें क्वेश्चन और नाले एक ही ना हमारे हार्मोन आइटे बंदा बैठे रहला दाने थायरोइडम पैरा थायरोइडम पैरा थोर्मोनम कैल्सिटोनिनम अनालाइज़ द इनफॉरमेशन गिवन बिलो ग Hormone A produce ayam, ah hormone A itu ayam reduces the level of calcium in blood. Apa yang dahana hormone A dari kium? Calcitonin, alah. 
കാൽസിറ്റോണിൻ എന്താ ചെയ്യുക കാൽസിറ്റോണിൻ ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഗ്ലാൻഡ് എക്സ് ഏതായിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ആരായിരിക്കും ഹോർമോണ് പാരാതോർമോൺ ആണ് പാരാതോർമോൺ ആണ് അത് ഏത് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗ്ലാൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാരാ തൈറോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള നോർമൽ ലെവൽ എഴുതുക നയൻ ടു ലെവൻ അല്ലേ നയൻ ടു ലെവൻ നയൻ ടു നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് നയൻ ടു ലെവൻ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഇനി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് വിച്ച് ആർ ദി ഹോർമോൺസ് ഇൻഡി വിച്ച് ആർ ദി ഹോർമോൺസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസിറ്റോണിൻ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പാരാതോർമോൺ ഇനി സി ഹൗ ഡസ് ദി ഹോർമോൺ എ റെഡ്യൂസ് എസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഹോർമോൺ എ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക എഗെയിൻ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവും ആ ഒരു ബോൺ എന്നുള്ള മിക്സിങ് എന്താക്കും ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസിറ്റോണിൻ ആണ് പ്രിവെന്റ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺസ് ടു ബ്ലഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റോർസ് ദി എക്സസ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബ്ലഡ് ടു ബോൺസ് അങ്ങനെ രണ്ടാം മെത്തേഡ് എഴുതണം ഇനിയിപ്പം പാരാതോർമോണിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊക്കെ പഠിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫിഗർ നമ്മുടെ ഐലസ്റ്റ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദി സെൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൽഫ സെൽസ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ഫിഗർ ആണത് ഓക്കെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽഫ സെൽസ് ആണ് ബി ഇത് ബീറ്റ സെൽ ബീറ്റ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും അത് ആൽഫ സെൽ ആയിരിക്കും ആൽഫ സെൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ആയിരിക്കും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ആയിരിക്കും ബീറ്റ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദി ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ വൺ കൺട്രോൾ ദി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൽഫ ആണ് ആൽഫ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽഫ സെൽസ് അത് എഴുതണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നത് ആ കുറയുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് നമ്മുടെ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കഗോൺ ദെൻ സി ഹോർമോൺസ് ആക്ട് ഓൺലി അപ്പോൺ ടാർഗറ്റ് സെൽസ് വൈ ഹോർമോൺസ് എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലായിരിക്കും അതിപ്പം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയന്റെ ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഹോർമോൺസിന് എന്തുള്ളത് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ആ ഹോർമോണിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റിസെപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും എവിടെ ആയിരിക്കും അതിന് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമായിരിക്കും എവിടെയാണ് ഒരു ഹോർമോണിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാർഗറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഒരു ഹോർമോണിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം ഏതാണോ ആ ഹോർമോണിന്റെ ടാർഗറ്റ് സെല്ല് അവിടെ മാത്രമേ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാച്ച് ദി
ഇനിയും ജിബറിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈറ്റോക്കനിൻ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഡോർമെൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒബ്സിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ വരില്ല ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പൺഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്തില്ല ഓപ്ഷനിലില്ല അപ്പം നമുക്കിനി കണ്ടെത്തേണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾസ് വിൽട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് ആ വിൽട്ടിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ആണ് കൊണ്ട് അത് വേണ്ട റൈപ്പനിങ് ആരാണ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് സ്ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് എത്തിലീൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കിട്ടി അതെന്താക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എത്തിലീൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടും ലീഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എത്തിലീൻ ആണ് അബ്സിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ സ്വിൽട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഫ്ലവറിങ് എക്സെട്രാ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻ ഹോർമോണിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ സ്വിൽട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഫ്ലവറിങ് എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദി ആൻസേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ബൈ അനലൈസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജിബറിലിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജേമിനേഷൻ ജിബറിലിൻ ജി ജേമിനേഷൻ ജി അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സൈറ്റോ കാനി ഹെൽത്ത് ഇൻ ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് തെറ്റാണ് സൈറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്ന സെല്ലാണ് സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഗ്രോത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെല്ലിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അങ്ങനെ സെല്ലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈറ്റോ കാനിയും ചെയ്യാം റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും അതൊക്കെ എത്തിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആസിക് ആസിഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പൺഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് അത് ശരിയാണ് ദെൻ എത്തിലിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബഡ്സ് തെറ്റാണ് ടെർമിനൽ ബഡിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ട്രൂ ആണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ ട്രൂ ജിസ് ദി കസി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയേൻ്റെ പുറമെ ആ ഒരു അഡ്രീനൽ നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്താക്കുക ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാം അത് പഠിക്കണം ഫോക്കസ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് പിന്നെന്താ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓരോരോ ഹോർമോണിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഫെറമോൺസ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് ഗ്ലൂക്കോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അതേപോലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് കാൽസിറ്റോണിനും പാരാത്തോർമോണും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് പിന്നെ എന്താണ് ജൈജാൻഡിസം എന്താണ് ഡ്വാർഫിസം എന്താണ് അക്രോമക്കലി അതിനൊക്കെ സിംറ്റംസ് നോക്കുക ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പഠിക്കുക പിന്നെ നോർമൽ ലെവൽ ലെവൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ അതേപോലെ തന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻസ് ഒന്നും എന്താക്കരുത് മിസ്സാക്കാതെ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്റർ എനിവേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കണ്ടു ഒരു പേഴ്സൺ എന്നിട്ട് അതിൽ ആർക്കാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്നിട്ട് ആർക്കാണ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നോർമൽ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എനിവേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എനിവേ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്